casa. Eu acabei de chegar a casa direitinha de Nova York. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de seguir todos os vlogs da semana que eu passei em Nova York com a manga net. Se não, o link vai estar na descrição para verem a playlist com todos os vlogs e podem seguir a semana todinha. Claro que em Nova York nós comprámos imensos livros, então eu estou aqui hoje para fazer o book haul dos livros. Como vocês podem ver, eu acabei de abrir as malas e está tudo desarrumado porque já tirei algumas coisas, mas eu tenho imensos livros aqui e tenho mais livros aqui também. Por isso vamos começar. Nem sequer vou pôr isto por ordem específica nenhuma porque eles estão todos literalmente à balda. Nós compramos imensos livros em lojas de segunda mão, em outras lojas não de segunda mão, mas com boas promoções, lojas super interessantes e também no Bookon. Vamos pegar aqui num qualquer. Temos o uh, The Bone Witch de Rin Chupeco. Este livro foi uma compra no New York. Esta foi uma banca em que eles estavam a fazer paperbacks a 5 pounds, 5 pounds lá estou com os paperbacks a 5 dólares. Nós decidimos comprar uns bons livros nessa barraquinha e eu comprei este que já tinha ouvido falar há alguros e li a sinopse e parece-me interessante. Eliza and Our Monsters, da Francesca Zapia. Eu comprei este livro porque eu estava a ler este livro no Kobo e queria ter o físico. Este é aquele género de livro que eu paro para pensar, eu não tenho este livro já, pois não? Acho que não. Este livro que comprei na livraria Kinokuniya, que é uma livraria fantástica, com uma secção enorme de mangá. E é uma leitura que me está a agradar bastante até o momento. Temos uma rapariga que tem uma postura quando está na escola e quando vai para casa é esta artista de uma famosa banda desenhada que existe na internet. Portanto, ela cria este conteúdo que muita gente aprecia, que muita gente ama e partilha e há um fandom gigante. E depois na escola ela é o oposto do que é na vida na rede social, por isso tem aqui uns parâmetros interessantes para explorar. Depois temos The Lost Daughter de Jill Paul. Este é um ARC que vai sair em agosto deste ano e este foi também do Bookon. Este é o género de livros que eles oferecem às pessoas. Este em particular é jogos e desafios que estão a ocorrer no recinto e que nós podemos fazer fila e ir participar. Neste em específico havia uma coisa com bolinhas para tirar bolinhas e a cor que saía dava do género literário de livro que tu podias depois escolher. A mim calhou-me. Eu penso que este aqui era romance histórico. Eu tinha duas opções e dessas duas obsessões eu trouxe este. Temos The Au Pair de Emma Ross. Este comprei na Amazon Books, uma loja extraordinária em que todos os livros estão virados para a frente, todas as covers estão viradas para a frente, uma experiência de compra completamente diferente. Claro que assim eles também não têm uma grande, grande, grande seleção, mas é uma loja fabulosa. Se fores lá comprar e tiveres Amazon Prime, consegues os livros mais baratos ao preço que estão na Amazon online. Por isso vocês têm as duas coisas, têm a experiência de livraria e têm os preços online. Brutal. Eu comprei este livro porque a manga me disse para comprar este livro e é supostamente para fazermos uma leitura conjunta com mais outra menina. Mais um livro daquela coisa das bolinhas do Bookon. Este é o One Minute Later, da Susan Lewis. E este, se eu não me engano, é um romance. Certo? Certo. Temos Keeper of Lost Cities de Shannon Messenger e este livro eu também comprei no Bookon. Comprei isto a 5 dólares e eu quis comprar este livro porque este é um dos livros que a Reagan, The Press Project, anda a ler e a falar super bem, ela anda a ler a série inteira e eu pensei, ok, está assim mega baratinho, eu vou levar para experimentar. Esta é uma middle grade series que eu acredito que tem imensa aventura e magia e eu estou bastante curiosa para ler, até porque ultimamente andando muito no mudo para ler coisas middle grade. Temos Harry Potter and the Sorcerer's Stone da J.K. Rowling. Como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, eu sempre vou a um país novo, gosto de comprar uma cópia do primeiro livro de Harry Potter para ter nas tantes. Eu tenho a holandesa, tenho a italiana, tenho... pois acho que é só isso. Era para ter a espanhola, mas não consegui comprar. Era para ter a checa, também não consegui comprar. Que tristeza. Consegui então comprar esta americana e eu queria tanto esta capa. Está para aí alguns outro livro. É que eu também comprei esta. Então a história é a seguinte. Eu comprei este primeiro porque pronto isto é a edição tradicional americana e mais tarde vi este na livraria e não consegui resistir. No entanto não foi perdido porque este é pronto para a coleção e este eu aproveitei para levar comigo para o Bookon por sugestão da Manganet. Foi uma ideia fabulosa e eu trouxe o completamente assinado por vários booktubers que nós tanto vemos e adoramos no booktube americano. Mais uma vez, todas estas coisas vão estar nos vlogs. Vocês podem ir lá ver a nossa aventura a conhecer os booktubers, foi fenomenal. Comprei Labyrinth Lost, da Zoraida Cordova. Este é um livro que eu também já tinha na minha TBR, 
Principalmente, se calhar, há um ano e tal atrás, I don't know. Este foi daquela barraquinha do Bucconi que eles estavam a fazer paper bags a 5 dólares e foi um dos que eu escolhi trazer comigo. Adoro esta capa. A autora esteve lá a assinar livros, infelizmente eu não a apanhei e nem levei o meu livro para assinar porque Bucon é uma loucura e tu não fazes praticamente nada para alentar em filas. Eu gosto imenso desta vibe que me faz lembrar o filme do Coco e o México. Comprei Again But Better da Cristina Ratio. Assim que entrei numa livraria e vi este livro eu tive que trazer logo, 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 logo. E a manganeta assim, ah, mas e depois se encontrares num sítio mais barato? Eu, pois, isso é verdade, mas eu não consigo, eu quero levar comigo. Eu, no Bookcon consegui conhecer a Christine e ela assinou o meu livro, enganou-se a assinar, escreveu 2018 em vez de 2019, mas isso é... Christine. Este livro é um rom-com sobre uma rapariga que vai estudar para o estrangeiro. Já comecei a ler o início e estou super entusiasmada para continuar. Comprei este livro chamado Super Chill, do Adam Ellis. Isto é uma série de quadradinhos que tem episódios do dia-a-dia. -dia. Estão a ver aqueles livros de adulthood is a myth e desse género? Este é semelhante. É engraçado, eu e a Manganet lemos este livro quando estávamos na Amazon Books. Nós já tínhamos tipo pequenas pilhas para comprar, então pensámos, ah, vamos ler este aqui. Mas eu gostei tanto que eu quis apoiar esta criação e este autor, então acabei por trazer na mesma. Gostei bastante, would recommend, it's very fun. Algo que eu nunca na vida me veria a mim mesma a comprar, um livro de poesia. Temos o Helium, de Rudy Francisco. E eu vi este livro na livraria e chamou-me a atenção pela capa. E depois comecei a ler, e comecei a ler, e comecei a ler. Estava a achar fantástico, estava a gostar imenso do que estava a ler. E pensei, ok, vou levar comigo para ler o resto. É super fininho, eu espero ler isto nos próximos tempos. Li as primeiras páginas e achei completamente maravilhoso. Estamos a começar nos livros de loucura. Temos o Dreamology, de Lucy Keating. Este é um livro que sabe na TBR também há uns anos atrás, talvez na altura do Diversity Bingo, um bocadinho antes, maybe. Este livro veio de uma livraria que se chama Book Off. Eles vendem livros em segunda mão que são ridiculamente baratos. Este livro foi um dólar. Um dólar. É assim, quando vocês veem um livro que vos interessa minimamente a um dólar, o que é que vocês fazem? Pois. Este livro também foi um dólar. Eu não acredito que estava a um dólar no Book Off. É American Street, da E.B. So Boy, que também é um livro que eu tinha bastante interesse. Também na altura do Diversity Bingo e mesmo depois quando saiu da Hate You Give, este era daqueles livros que depois também andou nessa área, zona de hype. Encontrei um dólar e tive de trazer. Se me ouvirem dizer pound a meio do vídeo, ignorem, porque pronto, eu estou no UK e é difícil perder o hábito. Este aqui foi 5 uh, dólares, mas também não consegui resistir. Este é o The Wizards of Wands, de alguém que eu não consigo ver porque está aqui ainda a tag do preço. Mas este também foi um livro que a Reagan leu e, mais uma vez, o que me fez trazer é estar ilustrado e ser também para um público mais jovem e eu estou subitamente super interessada em ler livros assim. Não me perguntem porquê, mas tenho lido uns quantos e tem sido fantástico e eu estou a adorar. Ok. Este uh, foi também 5 dólares no Book Off, é o What I Lost Alexandra Ballard. Este comprei porque também já conhecia e porque é uma personagem principal gorda. Eu tenho curiosidade em ler mais livros assim, ver como falam, ver como lidam. E aqui atrás até tem uma tabela de nutrição a dizer zero calorias, zero gordice, zero whatever. Eu estou curiosa com este livro. Também já o tinha no meu radar, mas se não o tivesse encontrado tão barato que eu nunca iria investir nesta compra. Oh, uma compra fenomenal! Trouxe também do Book Off. Nós temos imensos livros do Book Off. Trouxe Eleanor and Park, da Rainbow Rowell. Não é que eu não tenha este livro, eu tenho este livro em português, mas encontrei este no Book Off a 1 um dólar edição de colecionador que é magnífica olhem para isto, tem estas ilustrações e estas ilustrações e uma pessoa viu isto a 1 um dólar e uma pessoa teve que trazer aliás, Eleanor in Park vai ser agora adaptado eu estou muito curiosa e quem sabe eu não vá reler nesta edição este livro que é um dos meus favoritos temos um arc que eu consegui no Bookon, este sai a outubro deste ano é o I'm Not Dying With You Tonight de duas autoras, Kimberly Jones e Gilly Seagull. Este é o género de filas que uma pessoa pode se pôr na fila. Neste caso estavam as autoras para assinar e as editoras estavam a oferecer o ARC. Eu penso que este livro vai ser bem 
bem, bem hype na altura em que sair. Aliás, eu já tinha visto isto há algures antes mesmo de ir ao BookCon. De todos os que eu não tive de pagar por eles, livros que trouxe do BookCon, eu acho que este é o que eu mais estou interessada para ler. Temos Brandon Sanderson! Eu comprei este livro do Brandon Sanderson. Isto chama-se Alcatraz vs The Evil Librarians. Este é o segundo livro desta série. Portanto, é The Scrivener's Bones. O problema é que eu não consigo encontrar este livro a preço barato ou preço quase nenhum na internet. São extremamente difíceis de encontrar. Eu encontrei este no Book Off a 9,50, o que também não é muito barato, mas como eu tenho muita dificuldade em encontrar estes livros, eu decidi comprar este, apesar de ainda não ter o primeiro. Mas esta é uma série middle grade de Brandon Sanderson e eu tenho imensa curiosidade. Oh, também é ilustrada, não sabia. Cool. Tenho este que é o Pax da Sarah Penny Packer. Este livro comprei na Strand em Nova York. A Strand é uma livraria de outro mundo, aquilo é tipo overwhelming, as estantes são até a conchichina lá em cima e são estreitinhas e é difícil de fazer browsing, uma pessoa fica mesmo, não sabe para onde é que olhar. Chega a ser um pouco confuso, talvez quem está habituado sabe percorrer aquilo lindamente, mas eu e a Manganete quando entrarmos lá estávamos tipo, oh, ok, Ok. Encontramos uma secção de livros baratos, uma clearance zone, e este livro estava lá. Este é um livro que também já me tinha piscado o olho. Se eu não me engano, é a história de um rapaz e de uma fox. É para um público um bocadinho mais jovem, mas é exatamente isso que eu estou no mood para. Por isso eu espero que seja uma história bem cativante e eu estou muito contente por ter trazido este livro comigo. Mais um livro do Book Off, mais uma vez a um dólar. Trouxe o How to Stop Time, do Matt Haig, há um mês atrás, há dois meses atrás. Eu já nem esqueci. Eu li o The Humans do Matt Haig e gostei bastante, então quando vi lá este um dólar pensei You coming with me now! Temos Forests of a Thousand Lanterns da Julie C. Dow. Este livro foi a manga net que me ofereceu. Realmente é um livro que eu tenho bastante curiosidade. É Japanese inspired or Chinese inspired? Qualquer coisa inspired? Maybe Mulan inspired? I don't know. Está assinado porque eu acredito que este deve ter vindo na Fairloot algum tempo atrás. Estou muito feliz, por isso obrigada por me oferecer este livro. Temos o School do Gree Pleasant, de Drek. Landy, rei de nome, não sei como é que se diz. Este foi o primeiro livro que eu e a Manganete recebemos no Bookcon. Foi uma fila da HarperCollins e ganhamos uma toto com este livro. Este livro já saiu à bué, mas eu não sei que livro é este. Saiu inicialmente em 2007 e foi reeditado nesta edição em 2018, por isso é tudo menos novo. Interessante. Eu já li aqui a sinopse, parece-me até um livro interessante e também mais uma vez parece-me um livro para um público mais jovem que é o que me está a interessar. Vamos a chegar aos últimos livros, finalmente. Temos The Truth About the Harry Cabert Cabert Fair? What? Eu não sei como é que isto se diz, mas vamos ignorar isso. Do Joel Dicker, este livro que tanta gente adora e eu trouxe a um dólar do Book Off. Esta foi a edição que eles tinham lá disponível. Este é o género de livro que eu acho, se ele der uma oportunidade, sou capaz de gostar. Aliás, o que eu fiz na loja, porque eu estava muito incerta se trazia ou não, foi ler o início do prólogo, que me deixou bastante cativada. Deu-me vibes de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, então, ok. I'm going to take it with me. Temos Girl Made of Stars, da Ashley Herring Blake. Eu estava a 5 dólares. Nativo leve, não leve, leve, não leve. Mas a Lala de Books and Lala adorou este livro. A Manganete também leu e gostou. Então eu acabei por decidir trazer comigo. Eu sei que é a história de duas melhores amigas e o que acontece quando o irmão de uma viola a outra e depois a outra não sabe se acredita na melhor amiga ou no irmão. É uma premissa muito interessante. Eu estou sinceramente curiosa para ler este livro, por isso, yay! Yeah, ainda bem que eu trouxe. E yeah, é purple por baixo da jacket. Look at that! E é yeah, green inside. Mas que livro! Temos uma aquisição que eu estou super, super, super contente por ter feito. Eu já há imenso, imenso tempo que eu queria ter investido neste livro, mas ele é tão caro que nunca aconteceu. É o The Invention of Hugo Cabret, do Brian Selznick, este grande calhamaço, mas que é uma verdadeira, verdadeira obra de arte. Estes livros são populares porque são metade desenho, metade texto. Acho que é capaz de ser uma leitura muito rápida. Só isso maravilhas. Claro, também tem o filme que eu, sinceramente, nunca vi. Este trouxe a 12,5, mas ele a full price é uma coisa descomunal, então eu resolvi trazer comigo. 
e estou muito feliz por isso. Vamos para o último livro deste haul que eu comprei na Forbidden Planet em Nova York. E é sempre bom quando encontras lojas que conheces noutros sítios. Eu vou a Forbidden Planet a toda a hora aqui em Londres e encontrar a loja assim do nada foi fenomenal. E a loja era tão, tão linda, tão querida. E eu trouxe comigo Night of Knives da V. Schwab. Este é o quinto issue desta prequela para a Dark Shade of Magic. E eu nem sequer sabia que isto tinha saído, por isso eu quando vi isto lá eu... What? I'm going to take it with me. Eles fizeram uma coisa magnífica, que eles meteram um papel cá atrás para ficar tipo sturdy. Então, wow, impressed, guys. É, então é esse o meu haul de Nova York, uma semana de compras. Vocês podem ir ao canal da Manganete para ver o haul dela, porque também é uma quantidade bastante simpática. Nós desgraçámos completamente. Também trouxemos connosco 10 livros para oferecer a alguns de vocês. Foi tão divertido poder andar a comprar e a buscar interagir com vocês no Instagram, perceber quem é que queria o quê e escolher aleatoriamente outros e a partir daí criar uma lista de 10 pessoas para oferecer alguns miminhos. Termino este vídeo a agradecer-vos a todos por terem acompanhado toda esta viagem e por estarem sempre aí desse lado a ver os vídeos aqui no Flipa Books. A minha carteira está certamente mais vazia, mas o meu coração está muito, muito cheio, por isso foi tudo um sucesso! Nós vamos ver no próximo vídeo, por isso até lá pessoal, bye!